kengele yetu imerudi jamani mtazamaji basi kazo toa hizo nderemo si kengele ilikuwa imekufa hii mtazamaji wangu hali gani tumeingia ndani ya gumzo la sato kama kawaida hichi ndo kipindi ambacho kinakuvunja mbavu hapa tunapigana tunapendana lakini cha msingi ni kwamba sote tutatoka na mafunzo basi hii leo tunazungumzia swala ambalo kidogo hata mimi mwenyewe najihisi sijui negemea upande gani wanasema nilipe nikupende kama hunilipi sikupendi. Yaani mapenzi ya siku hizi yamegeuka kuwa mshahara. Sasa kuna hao wanawake, kuna wanawake aina mbili. Kuna wanawake ambao wapo katika mapenzi na hata wamuolewa. Lakini baada ya kuolewa na kufanya shughuli za nyumbani, baada ya mwisho wa mwezi, wanaletewa kibunda cha pesa. Mzee anasema jamani asante sana kwa kuwa mke wangu. Chukua laki moja hiyo mama, jitengeneze, jinufaishe. Alafu kuna hao wanawake wengine ambao wamefanya kazi lakini mwisho wa mwezi hakuna lolo ote labda ni sukari chumvi ambayo imenunuliwa pale nyumbani lakini hawapokee mshahara sasa wanawake wa siku hizi wanasema sisi tunataka tulipwe frida hii maisha ya ndoa si rahisi tunafanya kazi nyingi pale nyumbani tuataka mshahara ndio maana mtazamaji wetu tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii je mwanamke anastahili kulipwa na mumewe kwa kazi anazofanya nyumbani je mwanamke anastahili kulipwa na mumewe kwa kazi anazofanya nyumbani ndio mdahalo mkubwa hii leo na sipo peke yangu wacha tu nikujumuishe kwa jopo letu. Hii leo tuko naye mgeni wetu ambaye anajulikana kama Oscar Musonye. Huyu ni mpishi hodari. Kama uko na hafla yoyote unataka upikiwe mpaka we mwenyewe aniwasikia tu chakula mm, kitabu mimi na kionja. Ndio maana nakwambia ni mpishi hodari. Lakini vile vile alikuwa kwenye ndoa kwa miaka mitano. Na ilipofika mwaka 2017 kabla kabla sijakosea ile ndoa kidogo ikaisha. Lakini mwaka 2018 akapata mpenzi wakaendia wakaingia katika masuala ya mahaba na mwaka 2021 wakafanya harusi lakini huyu mpenzi ni mwinjilisti sasa tunataka hutujue huwa analipwa na mumewe ama anategemea zile sadaka za kanisani Oscar Musoni yako nasi studioni ni mbona mwacheka Karibu sana Oscar. Alafu vile vile mtazamaji tuko naye Agnes Mukuria kama sijakosea na miaka 35, ana watoto wawili, ni mfanyi biashara, ameolewa, lakini Agnes amenijuza kwamba ndo, ndoa yangu idumu Frida mshahara mwisho wa mwezi kutoka kwa mzee lazima uingie. Na kama kawaida mtazamaji tuko naye Bikazo studioni, huu ni Kungwi mshauri na saha. Hata hii leo mkimuona amependeza kwa sababu anatoka harusini ametembea na bibi harusi akamweleza mambo ya kungwi jinsi atakavyomwandaa mume wake alafu sasa baada ya hapo ameingia studio ni karibuni sana lakini mtazamaji kabla hatujaanza gumzo rasmi hebu angalie hii video tumeitoa kwenye TikTok imekuwa ikitrend mama anasema nilipe mimi nilipe ili niweze kuwa mke wako hai tazama kuna story nataka tuongee ilikuwa <laughs> pita nataka unisikize actually i'm not joking vile tu nasikia tu maisha inatupeleka si unaweza sema tu venye tunaishi simple okay vile naona tunaishi mimi mm. sioni tukiishi poa kuna vitu nasikia mimi upande wangu aziende vizuri pita imagine mimi choka kutoka asubuhi mpaka jioni eh so, na kia. hakuna na hakuna allowance yote yenye unanipea like even ila ku appreciate sioni ukini appreciate pita wanawake huku nje wanalipwa ma 50000 wanapatiwa ma 100k wanapelekwa Dubai wanaenda sijui wapi hm pita mimi kwanza kufikiria chini mtakula kutoka asubuhi mpaka jioni imagine tu hiyo inakwanga kazi nyingine kubwa sana yenye wanaume nyi wa mjui kwa wanawake watu tunachoka inafanga pita hata saa zingine unakaa tu hivi end month unaamua kuniandikia check ende nijibambe na nikuwe refreshed kwa akili lakini nafanya kazi zote nafanya kila kitu na wafikiria but pita honestly you do nothing nothing so mimi 
mali tu nasikia tu imeisha imetupe, ime, imetupeleka kama mali nasikia tu imetufikisha pita mi naona tu ni kuache naona tu ni kuache pita mi nasikia tu ni, niende kwa sababu nasikia tu nishatoka mtu anaandika ngo acha story za kama marriage ni kazi kama mtu anaandika ngo pita pita si you have to appreciate me and the only way you can appreciate me is through money you have to give me money pita i want to enjoy life like other women here outside ala mi kama sivyo pita mi sinaenda mimi sinaenda kwa sababu nimekaa tu hivi nikafikiria asubuhi nikajiuliza kwani mamangu alinizaa pita nikaange tu hapa nikifikiria chenitawalisha wewe na chenitawalisha wewe na watoto wako mama yako alikuwa analipo mimi sitaki kujua but anyway mimi nimeamua naenda hivyo mshaisikia babangu akisema alikuwa analipo mama nimekwambia naenda naenda okay waenda kichoka kuenda ati niende utarudi ati niende uwezi fightia hii marriage hawaenda ukichoka kuenda utarudi Uwezi fightie marriage pito unaniambia niende unaniambia nitoke kwangu okay unanifukuza ni kampuni kama kampuni okay unanifukuza hmm? kwani wewe ni employee kwa hii marriage unanifukuza pita unanifukuza kwa hii nyumba enda ukichoka kuenda urudi niko hapa tu hakuna mali naenda oh so unaniambia niende ndio nilete ulete ulete mtu mwingine Eh hey, pita jamani pita toe pesa. Alafu anasema nataka kwenda. Alafu kiambiwa basi enda. Hutaki kufaitia marriage. Oscar umepiga hadi makofi. <laughs> pita ana, ana staili zawadi eh. Kwa nini? Uh, yangu ya kwanza tutasema hivi. Uh-huh. Ukitaka mshahara tafuta kazi. Wachana na ndoa. Kwani ndoa si ni kazi? Si kazi, ndoa uh-huh. ni mahusiano. Mm. Kwa hivyo yule anahitaji mshahara, tafuta kazi. Ndoa ni ya wale ambao wanataka mahusiano na mahusiano ni kupe ni kupe mm-hmm. sio ni kupe tu. Mm. Kwa hivyo pita anaitishwa pesa pia yeye anafaa apatiwe pesa. Kabisa maana ni uhusiano uhusiano mm-hmm. unakupa unanipa mm-hmm. lakini uhusiano mbaya ni ule ambao unataka kuchukua tu. We upeani. <laughs> Kwa hivyo pita shikilia hapo tuko wengi. Agnes unasemaje? Mm-hmm. Agnes ulikuwa umekataa hiyo story kabisa. Sasa unasoma Biblia gani? Eh. Yeah. Ulisikia mwanamke ndio head of the family wapi? Eh? Hiyo Biblia unayoisoma? Hapana, wewe unaosoma Biblia? Kabisa hata nimeoa eh? mwinjilisti. Eh, eh si ndio nimesikia? Mm. Eh, na wewe umpatia kitu? Ama yende ukupa? Sisi tunapeana, ananipa na mpa. So, hata vya kitandani anakupa na mpa, si ndio? Kabisa. Eh, lakini nani anavuruga mwingine zaidi? Ndoa na mahusiano haina kuvuruga. Maana ukiangalia ndoa wanawake wameiweka dhana kwamba mm. lakini utampindua kama chapati vile unataka. Nisikize basi. Sindio? Wewe unakuja na uke wako. Eh. Mimi nakuja na uke wako. Mimi mpigane sasa. Kwanza hata mshanzo karibiane huko. Mbona mbona, mbona, un, mbona unadhani kuwa uke wako ni wa muhimu sana kuliko Aya, ngoja kidogo. Agi wewe wewe unataka nini wewe katika ndoa? Wataka kwa sababu Oscar amesema ndoa ni nipe ni kupe katika mahusiano. Wewe kama Agi wataka nini? Wataka pesa, wataka raha, wataka kupendwa, wataka nini? Nataka vyote. Vyote ni nini? Vyote nataka mapenzi, mm. nataka pesa, nataka uni, unilishe. Mm vya kitandani mm. na vya jikoni. Sasa hebu nikuulize eh? ukisema wataka vyote mm-hmm. agi mm-hmm. inamaanisha pia wewe unapeana vyote? Hapana, haifai kwa hivyo. Mm. Mwanamume ndo anafaa kuwe kichwa nyumbani. Mm-hmm. Eh? Anafaa nipe, anitunze, anitreat kama queen. Na kutreat eh? kama queen ni pesa. Anitunze. Mm-hmm. Ni wapi ulisikia mwanamke ndo anafaa tunze mume? Eh, kazi <laughs> na mimi nataka nimuulize. Nani sasa? huyu Alisema unasoma Biblia, sema muuliza vitu unasoma Biblia. Na umesoma Biblia kweli? <laughs> eh? <laughs> Biblia inasema enye wanawake. Si wake. Hayuko hapa hata kubeba nini. <laughs> Biblia imesema enye wanawake watunzeni wao mezenu. Na si na pesa. Nani amekwambia mapenzi ni pesa? Eh, namtunza. Nani amekwambia mapenzi ni pesa? Anaongozwa kitandani. Yeye anataka tu vya kitandani. Ukishampa vizuri umemtunza. Vya kitandani eh, bwana. Ukishampa vya jikoni umemtunza. Mkazana tu eh? vya kitandani kitandani. <laughs> Wakikuyu wanasema <laughs> eh, eh, eh. eh? Hapa ukishamlisha vizuri mm. eh huyo mume ametosheka. Ah. Eh? Aya agresi msikize kazi. Nataka nataka, nataka nikwambie nimekwambia vizuri sana. Uh-huh. Wanawake watunze waume na wanaume wawapende wake zao. Kabisa. Hiyo ni Biblia hiyo. Mimi nakwambia kibiblia na nakwambia kiusawa. Mm-hmm. Kama unataka pesa kaulewe na maiti. Mapenzi ni maiti hiyo imewekwa italipiwa itafanywa kila kitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Wasikia? Mm-hmm. Lakini huyu ambaye ameingia kwa ndoa basi haangali mshahara. 
yule amesema ndoa si kampuni bwana na ni kweli mm-hmm. wewe uliniambia nakupenda na mimi nikakwambia nakupenda mm-hmm. ije magonjwa ije raha ije shida ije tabu mimi nilikupenda mm-hmm. kwa sababu sasa mwataka kulipwa sijakata hana hao wenye boda boda watalipa watu ni manake pia hao ni wanaume mm-hmm. Kwa hivyo huyu akienda kuzururu huko barabarani akitafuta mm. na mchana kidogo uh, issue yako Agnes ni kwamba hao wanaume lazima wakulipe kwa sababu wewe unaona ni kwamba kule nje wanazipeana sana sana tena mm. Mm. Maka, na ngoja ngoja huko nje hampiki mm-hmm. ham, ham chakula mm-hmm. Hampati kila siku mm. si yeye anafanya fanya hivi mm. uh, saa tisa ya asubuhi eh eh anakuambia babe kamoja eh na atakupindua si mara moja Ona. si mara mbili eh, 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 lakini kule nje eh, ata, ata, atapinduana tu mara ngapi mara moja lakini atafanya aje anafanya tu mbona sana eh kazi wasemaje kama tuende kwa ondoe mlete sana za usiku yake huko ndo kwa mla sana huko ndo kwa mla sana lakini nataka kukuambia hivi kwa sababu huenda likawa ni hilo linamkera lakini nazungumzia masala ya ndoa hapa Ndoa kila mmoja ndoa ina sheria na kanuni zake. Mm-hmm. Kule ulikoolewa siko mimi nilikoolewa. Mm-hmm. Kipato chako sio changu mimi. Mm-hmm. Na nikianza kuishi kwa kuiangalia ndoa yako hakuna mahali nitaenda. Mm-hmm. Nitaanguka. Mm-hmm. Sasa kama nataka mimi ndoa yangu iwe mfano kwa wengine na haswa kwa uzuri basi niilinde na nitunze vizuri iwe mfano lakini kazi aibu ya mume wangu mimi ni yangu mm-hmm. si ya watu barabarani mm-hmm. na kama mume wangu anaweza kwenda pale nje aridhishwe basi wacha nifanye hala hala nimridhishe mm-hmm. kama namridhisha mara moja nimridhishe mara mbili mm-hmm. kweli kabisa ili hata akienda kule mume hatafanya lolote mm-hmm. lakini ukumu. kazi ngoja nikuulize swali kabla tuja kuja kwake Oscar mm-hmm. hivi kazi utakuniambia wewe ikifika mwisho wa mwezi mm-hmm. Mm. mume wako kuletea kibunda cha pesa mm. akwambia jamani mke wangu nakupatia kama zawadi mm. kukwambia asante kwa kuwa mke utakataa mimi nitaikataa utakataa pesa kwa eh, nitakataa manake ah. eh, eh, eh. huyu bwana ni mume wangu eh. wakufa na kuzikana eh. akianza kunilipa basi ikifika mahali akisema kukulipa kwangu kumeisha mimi sitakaa pale lakini manake nafanya na malipo bwana Oscar kazi mwenyewe yuatwambia mwanaume no. hafai kukupiga kofi anafaa kupiga kofi na maleso eh wewe umeniuliza kulipwa hukuniuliza no. maridhiano bwana <laughs> Engwa niuliza kuridhika nge kukujibu. Wewe umeniuliza kulipwa mimi silipi bwana. Napewa kwa kuridhisha. Ah, Ikifika pale kwa malipo. Uh, dana yangu ni kwamba kama ninakupea kwa hiari yangu, mm. isiwe eti unanidai. Mm-hmm. Kuna waume kama hao, mimi nikiwa mmoja wao. Mm. Kuna wakati unamwangalia mke wako unaona anataka kumpa zawadi, ni, ni, ni vyema nitakupa kwa hiari yangu. Mm-hmm. Lakini tukifanya iwe ni kama ni lazima unanishurutisha nikulipe. Maana wili aliniuliza kama ninasoma Biblia. Ukisoma hiyo Biblia una, unaniambia inasema tukiwaona tunakuwa moja. Mm-hmm. Sasa tukishakuwa moja inakuwaje tena we unaona ni kama unanifanyia favor kuishi Laki, na mimi. Lakini Oscar hebu nikuulize no. ndipo sahau wanawake mm-hmm. wafike kiwango cha kusema kwamba sisi tunataka tulipwe. Si nyinyi wanaume ambao mmeisukumia. Nadhani hii ni ile inaitwa kwa kimombo poverty mentality. Mm. Ni mtu ambaye ameingia kwenye ndoa na nia ya kuji ya kujisaidia. Mm. Unajua kitambo tulikuwa na zile ndoa ambazo unaingia kwa ndoa ukijua wewe ni mke unajua majukumu yako. Mnasukuma ile inaitwa mkona agenda moja. Mm. Oscar wengi wale hata wanapewa allowances mm. wako na kazi zao mm. ready. Si ati ni wake wako nyumbani wameketi tunde. Sio wote. Kwa hivyo yeah. kwa sasa ile shida tunayo ni ile ya peer pressure. Mm. Maana wewe umesikia mwanzako yuapewa vile kazo alisema mm. tuko katika ma, tuko katika environments tofauti mm-hmm. wewe uya, uya, uya juu yangu mimi si juu mm. yako wakati ninaenda nyumbani leo kwenye gari niko na gift na mpelekea mke wangu mm. au juu tuna celebrate nini nikikutana na mwenzangu yeye yeah, ajui mambo yetu aone mm. nimenunua gift ya pesa fulani hiyo pressure pia na inamwingia mm. pia anataka kununua gift ya pesa kama hizo apelekea mke wake. Unasema kwamba mitandao siku hizi ukiingia pale ndani kila mwaka kila mtu yes. BMW Ndiyo yo. Pia kazi yataka. Ridhika, <laughs> ni kuridhika tu. <laughs> Mtazamaji yeah. hapa tayari naona vita vishaanza. Oscar anasema mbona ni peane? Na Agnes anasema mimi kama mwanamke nimefanya kazi nyingi, lazima mshahara. Mtazamaji wangu usende mbali nitakuwa nachukua mapumziko mafupi lakini pia wewe ingia pale katika mitandao yetu ya kijamii tupatie uhusia wako na kumbuka kwamba leo ndani ya gumza. Kwanza hii inahitaji kengele hii. Leo tumefungua simu zetu. 
piga simu ukiwa Zanzibari, Tanzania, Kenya, piga simu utuambie wewe kama mwanaume unamlipa mke wako kwa sababu wako ambao analipwa hata mimi nalipwa. Hebu tuchukueni mapumziko mafupi. <laughs> Jina langu ni Gloria Muliro. Umekuwa unausikiza huu wimbo kwenye redio. Sasa unaweza kujionea wewe mwenyewe. Kwa shilingi kumi tu unazipata hizi nyimbo zinazokubariki pale YouTube na Safaricom. Piga star 544 star 20 hash with the fastest 4G popote. Mwelekeo ni internet. Did you know at Ruiru Mabati Factory we offer free delivery within the same day? Did you know at Ruiru Mabati Factory you can open an account and lipa pole pole at your convenience? Did you know at Ruiru Mabati Factory you can get customized sizes according to your roof plan to avoid wastage? Call us now on 0111050700. Ruiru Mabati Factory. Malisafi kwa bei poa. This week on Twende, we are in Busia, Kenya's western border. We'll tell you why bicycles are still a popular mode of transport. We'll show you the international boats that ferry people overseas. We will visit the place the locals call Mwishoa, Kenya, and show you how they live. We will also take you to where the Nzoya drains into Lake Victoria and show you how the people there literally live on the edge. Get an 8th acre plot from just 295,000 Kenyan shillings only. Join us on our open day on the 4th of December 2021. For more details, SMS LAND to 21595. Hai mtazamaji karibu jamani hapa katika mitandao ya kijamii na muona Bernard anasema kama mke wangu mimi anataka nimlipe basi akubali nitafute wengi huko nje kwa sababu si kila siku ataniridhisha jamani ha kuna mwingine anauliza huyu Agnes huyu amolewa kweli na kama amolewa wewe mwanamume wake mimi namuonea huruma na nataka kujua anatoa pesa ngapi huyo ni Steven Abonyo Eh? Wengine <laughs> wanasema jamani nyanya nkasirika hataki kusikia masuala ya mali. Sasa Oscar, Oscar no. kuna kitu ambacho umesema kabla hatujaenda mapumziko mafupi. No. Ukasema kwamba wewe ni mpishi lakini hata nyumbani hupiki. Um, na mimi ni mpishi kweli. Mm. Nyumbani ninapika kwa hiari. Mm. Maana nina watoto kuna wakati tunataka ku ile wakati niko nyumbani tu no. isiwe kwamba nimekewa masharti maana we ni mpishi njoo nyumbani pika na yana sote tumechoka mm. kama ni uchovu mm -hmm. lakini kuna ile mpangilio ya kijamii no. nikifika nyumbani mimi ni mume mimi ni baba mm -hmm. kwa hivyo ni nipokelewe kwa hiyo kiwango kwa hivyo ya kuwa mume yako ni gani hiyo kupokelewa kuvuliwa soksi si hata kuvuliwa soksi wangu anivui soksi mm. lakini Pole. nikifika nyumbani <laughs> kuna yale 
kuna ile ukawaida tu <laughs> kwamba nina mke na Nam. pia nina msaidizi wa nyumbani. Uh -huh. uh, itakuwa picha mbovu kama mimi nafika nyumbani mimi ndio naingia jikoni kufanya mambo kama sio hata picha nzuri na mimi na, nina watoto wa kike. Uh -huh. Waona kwa hivyo nataka ni wale wakijua pia wana majukumu ambayo inafaa wa, 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 wa itekeleze kama wasichana. Uh -huh. Shaona. Lakini hapa majukumu mliatoa wapi? Ya yes, siju kuna majukumu ya mume, majukumu ya mke. Wewe Agnes ungependa nini wewe kama mwanamke kwa sababu wanawake tuna mahitaji mengi. Ye yeah, mwenyewe amesema watu wakiowana wanakuwa nini? Kitu kimoja. Mm. Kwa hivyo mbona usiingie hiyo kitchen kila siku? Eh? Mbona usinitoe socks pia? Eh? Hata sasa nimevaa socks. Utainama unitoe? Eh? Na nikikuomba babe nisaidie pesa ya kwenda kutengeneza makucho taki. Eh? Kuna... Nyole yangu utaniambia ah, na hiyo nyole inakaa vibaya. Kwa nini uniambie hivyo na unipati pesa? Mm. Eh? Kile ambacho ninajua mm -hmm. kama mwanaume kuna vitu ambavyo hata sikumbushi kuvifanya. Mm -hmm. Ukimwangalia mke wangu kama ni mambo amesema ya mapambo, chakula na hivi vitu vingine ambavyo ni ni lazima. Ha, hanikumbushi ninavijua. Basi na million. Ah, ah, si Lakini hibu. ile mbovu ama ile mbaya Naam. ni wakati ananishurutisha. Hata mm -hmm. kama ninajua inafaa tengeze nywele kuna jinsi unaweza ni, niuliza mm -hmm. pesa za kutengeneza nywele ama kuna vile nitaiona maana aibu yake ni aibu yangu vile ulisema mm -hmm. kwa hivyo ile ninakataa ni kushurutishwa ama kuwekewa amri kuwa ikifika mwisho wa mwezi ninataka hizi tukisema tuwekeane masharti hata mimi na masharti mm. unasema niwe na miraba basi pia kuja na hips nenda kwa kasi <laughs> tukianza kuwekeana masharti Utaniambia au limuona nani sijui ya menyeo kuna wahume, wanaume ya wana ndevu. Mm. Utampa presha kwa mba unataka hende ya heke ndevu. Mm -hmm. Na mii nitakuja basi. Nikuambia basi hizi ndogo hebu wangeza kidogo. Ehe. Utafanyaji. Oscar nani ubeba, nani, ubeba, nani, ubeba, nani ubeba mimba? Mimba ulibeba nilikupa Mimba ulibeba nilikupa miezi tisa. Tumekua nikibeba. Wewe uli enjoy mimi nikabeba. Ehe. Nani ya lichoka? Nani ya nachoka? During the nine months. Sasa hii mimba. ni dhana potovu. Mm. So Kipi. na hiyo time nikiwa kwa nyumba. Mm. Eh utanipatia pesa ya kwenda kununua tampon ni dhana potovu kwa sababu kuna yale maumbile tume, mm. tumeumbwa na Mungu kitofauti mwanamke mm. mwanaume mwana zibeba mimba kwa hivyo kubeba mimba sio kufanyia mwanaume eh? fever eh. ni responsibility ya mwanaume na ndio lakini ngoja ngoja na nini nataka kuiweka kwa watazamaji kuwa huyu na huyu si mtu na bibi yake wanake naona wasultani jambo liko rahisi sana na liko wazi waitwa nani Agnes hautaolewa. Ah, nishaolewa. Nako <laughs> nishaolewa <laughs> na sitoki. <laughs> eh, unalipwa. <laughs> na nalipwa. Eh, eh. natunzwa. Namtunza pia. Unajua mimi Ana ugonjwa wa moyo kwa sasa. Mimi ne... oh, ako tu sawa. Unajua mimi mimi sijui, mimi sijui na acha nene naye manake labda hata yeye atiwa maji pressure imeba. <laughs> Lakini vile ninavyojua mimi tangu utoto mpaka kufundwa na kulelewa. Naam. <laughs> sikuambiwa niende kwa mme wangu nikamuombe pesa kabisa mm -hmm. nasikia mm. mme wangu alikuja nyumbani akaridhiwa na wazazi akalipa mahari mm. tumekupa huyu basi nendeni mkaanze maisha wazazi hawasemi nendeni mkaanze biashara mm. wao wanasema nendeni mkaanze mm. maisha na kama kuna madogo mtayasuluhisha makubwa mtatuletea haya shikilia hapo Joshua kutoka Rongai unasemaje jamani karibu ndani ngumzo la sato Lisa 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 Kondradhi si Joshua. Lisa mambo vipi? Ah, niko salama mimi. Eh, mbona unaongea ni kama hujalipwa? Ah, <laughs> nilipe mimi. Eh. Mimi nataka nilipe. Nimezalia watoto, nimelea watoto. Ehe. Ajifika nyumbani, nampikia chakula ni tamu. Sijaeka chumvi nyingi. Simpi stress. Mbona asinilipe? Mbona si sacrifice? Anitolea hata mimi. Lakini Lisa huoni kwamba hizi ni kazi za mwanamke. Ni jukumu lako wewe kumpikia mme wako? Ah, pia yeye ni jukumu lake kunishukuru. Na kushukuru ni pesa. Eh, aniambie tu babe, treat yourself. Eh. Eh, jipeleke tengeneza nywele, makucha. Ebu ni kuuliza swali Lisa, ukiletewa leso, uletewe maua, huoni kama amefanya jambo, jambo ni pesa tu. Ah, mimi pia nina mahitaji yangu. Mm. Mbona nisijichagulie kinyi mimi nataka kufanya na hiyo pesa? Mhm. Mm Ajipe tu 100,000 hivi pa month. 100,000 pa month. Eh. Mimi mwenyewe nalipongaa. Ah, yakaza yuliza wewe mwenyewe mshahara wako ni pesa ngapi? <laughs> mimi. Mm. Nina tipo 300 sahi kwa kazi yangu. 300k. Eh. Alafu sasa unataka akupatie laki moja mwisho wa mwezi kuwe na 400k. 
Eh. Na kwa hii 300k wewe mm, unamsaidia mme wako? Ai, hapana. Asante sana Lisa kutoka Rogai. Hai asante. Umesikia Lisa amesema yeye analipwa 300 lakini bado anataka moja. Haya mahitaji ya pesa kwa nini? Kwa nini pesa? Kwa nini pesa? Ah nyinyi ndio mnasema kwa nini pesa? Ah kazo mbona watanga? Eh nasema hivyo kwa sababu gani na nio? Huyu mm. mtu amekodisha ame nyumba, yeye ndo analipa nyumba. Mm -hmm. Hao watoto kula, kuvaa, kusoma ni yeye. Mm. Kama vile alivyosema, manake ni kama amejisema mwenyewe. Mm. Analipwa laki tatu lakini hata shilingi hafanyi lolote. Mm -hmm. Huyu mume majukumu ni kama ameyabeba yeye yote. Mm -hmm. Lakini bado haoni. Sasa ndo nakuuliza leo ako nazo huyu mume manake mnataka alipe. Mm -hmm. Kesho mwezi mgu mgonjeshe asiweze kulipa. Utakaa kwa hiyo ndoa manake unataka kufanya ulipwe wewe. Agnes. Mm -hmm. Ikijani mahitaji mm -hmm. kama nguo za watoto. Mm -hmm. Huyu mume most of the time hata wajui watoto wanavaa nini. Mm -hmm. mm? Na hata sita hata shinda utashinda ukimwambia ni pepe ya kitungu, ni pepe ya kununulia mtoto diaper. Eh hapo utarudi kwa mfuko utumie pesa yako. Mm -hmm. Eh? Mm -hmm. Unadhania natoa pesa wapi kama especially kama mimi ni housewife. Na nani ukweli? Mm -hmm. Lakini ngoja kidogo ni ukweli kwa sababu hata uh -huh. nimekutana na wanaume wengi katika ndoa mm -hmm. alipokuwa na kutongoza mm -hmm. alikupenda sana na nywele kama hizo za kazo. Eh? Exactly. Lakini sasa umeingia. <laughs> <laughs> Lakini sasa umeingia katika ndoa uh -huh. hata zile laini na matuta mm -hmm. anaanza kusema uko smart. Mbona wa mabadilika Oscar nyingi? Wajua ah. acha nichukulie pale aliwacha. Mm. Ukiangalia kwa sasa niingie tu kando kidogo. Ukiangalia kwa sasa kumekuwa na visa vingi sana vya mauaji mm. uh, watu kujitia kitanzi. Mm -hmm na kukoseana heshima mm -hmm. uh, asua waume wa kuwapiga wake zao na vitu kama hizo hizi vitu zinatokea wapi ni ile umeniweka pahali ambapo nikianza kukulipa na kufanya haya mambo unahitaji unaitisha mm -hmm. ninakuchukulia kama chombo changu tu vile nachukua gari langu naweka mafuta naendesha vile nataka mm -hmm. kwa hivyo kitaka malipo hauna inaitwaje hauna ile right unajua nitakutreat na ile contempt kama nimekulipa ninaona ni kama ninastahili kukutumia jinsi ninavyotaka tena mm -hmm. hata wale umefanya uchunguzi kwa oh, hao ambao wanauana yeah. wanapeana allowances kwa eh? si hata allowances wengi hata wapeani malipo ngoja nikwambie mm? nani alafu umeshukisha ile hadhi ya kuitwa wewe mke kabisa umeshukisha mwanamume bwana hasemi watoto wanadaiwa pesa ngapi yeye anajua kukupa pesa na wewe upange nayo sasa kama utapewa pesa na bado unauliza pesa, wewe watakaje? Lakini kazo hmm? hawa wanaume ambao pia kabisa hawapeani pesa. Mm -hmm. Kwa sababu wako, kuna wanawake ambao katika ndoa na hajui hata shilingi kutoka kwa mme wake. Wengi sana. Paka akija hmm. aleta chakula akipika. Wewe mama ndo anaenda kununua chakula. Lakini si amepewa pesa. Na nani? Na nani? Ni wake Lakini ngoja nikwambie wanaume wengine bwana, wanaume hawafanani. Hmm. Kabisa. Kuna yule mwanamume ambaye hajaulizwa anapeana. Na yule ambao hapeana. Na kuna kapsa. yule mwanamume mpaka umuulize atakupa. Na yule ambao Na kuna yule mwanamume anaona tu dalili kama vile alivyosema. No. Anajua mke wangu anahitaji. Anahitaji, anampa. Na kuna yule mwanamume anajua mm -mm, mke wangu amefanya kazi ya maana sana. No. Na hata hasemi utamsikia anaweza ziacha tu kwenye pilo na yule ambao mke akiuliza asema eh, hii mke akimuuliza mme wangu ah hizo zilikuwa nzako nimeona kukuamsha nitakuharibia mm. usingizi mm -hmm. sasa sisi wanawake ndo tutumie njia za kuwafanya mm -hmm. hawa wanaume wafungue pochi lakini na wale ambao hawafungui kabisa hakuna mwanamume asefungua pochi wow, wako wow. wako wengi wako wako wapi ataingia na kwa nyumba aikelea mkuko kwa kujaribu wako tena sana vimbele mbele vya wanawake mm -hmm. na vidomo domo vyetu ndo vimefanya pochi hazifunguliwi pochi alifunguliwi na vitisho hauna maneno mazuri kwa wanaume pochi alifunguliwi pochi alifunguliwi na umri ni mkubwa kukushinda lakini wamsomea kama mtoto mdogo uh -huh. wajua kwa nini anasomewa in the first place kwa nini anasomewa sababu hatoi kwamba pochi alifunguliwi kwa fujo kwa sababu hukufungua in the first place kwa bwana si afuni lakini ngoja kidogo ngoja ni kidogo kwa nini ikuwe ni kama lazima nifanye bidi fulani eh. ndio ili pochi lifunguliwe li mbona eh. eh. mwanamke nani ngoja nikwambie eh. maana kama tutajielewa sisi ni wanawake hatutalalamika mbele za wanaume bwana 
hawa natutumia sisi kututongoza kisha watu wache uwanja tuingie tucheze wenyewe Kabisa. sijui kama mtuelewa nyinyi no. na nini nyinyi wanawake na ni baadhi ya nyinyi wanawake vipepere ndo hamuelewi chochote <laughs> ndo mambo ndo mayafanya mpaka maona wanaume ni wagumu Kabisa. wanaume hawatoi pesa wanaume bwana hakuumbwa na sura ya nyepesi kama sisi na ndo maana sisi twalegea kwa hiyo hawa bana waliumbwa na sura ya nani ngumu kwa hivyo lakini ukiweka vizuri yarudi chini afanya kila kitu hebu tufunze yeye tuone mimi si mwanamume kwani mimi nitageuka yaani hiyo sura wasikia lakini haya mambo nyinyi mwafanya nyinyi wagumu kisha usiishi kwa kuangalia yule yuapanda mlima mbio na kama huwezi huwezi saa hii kuna janga lilikuja la corona wengi walifutwa kazi sana huyu mtu huenda mwambia kulipe mshahara kulipe na nini kama watoto kusoma ni shida mm. yeye mwenyewe kulipa nyumba ni shida mm. hata sukuma ikiliwa ndani ya hiyo nyumba basi wanashukuru Mungu mm. wewe bado ataka mshahara mm. sasa nyinyi na wale walioko inange mna tofauti gani wajua tofauti gani hapo wale waloko nange anaenda anapewa bure Eh, Sindana anakuambia hana anaenda ke hana msimamo eh, yule hajaolewa wacha ni kwe wake wako inange kila siku <laughs> lakini hatu kwa na nyumba contract eh, kisha anaacha utabakia eh, eh, lakini ngoja nkwambie leo huyu wako sawa si ndio amesema mimi wanchezea mpindua 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 mwenyezi Mungu akupige fimbo ugonjeke Ha hupenduki tena. <laughs> Utalipwa na. Ndio sasa walipwa marudisha <laughs> cheki sasa. Wajua umeingia. Arudisha cheki uishi. Umesema lile nilitaka kusema. Maisha ya hivi ni peni kupe nyanya. Haya Henry. Umesema lile nitaka kusema kwa sababu ukiangalia kwa sasa. Haya uh... <laughs> kidogo Oscar nikadize kuna simu ambayo inaingia. Jamani mwelekezi wangu simu ni ya nani? Waweru. Ah Hmm, waweru karibu sana ndani ya gumzo la Sato. <laughs> Wewe unalipa ama hulipi? Amina lipa. Ah asante sana waweru wa kunywa soda gani eh? Tuambie nini ambacho kinakufanya ulipe? Um bibi yangu akinifurahisha ama my immediate girlfriend akinifurahisha mimi namlipa. Ah ah. Ya. Kwa hivyo waweru uko na uko na bibi uko na immediate girlfriend. Mimi sasa kimi bibi galo wangu apande pikipiki. Eh. Eh I don't want that. Mimi nataka aishi vizuri so mimi na mimi nampa tu so nikiwa nayo nampa nikiwa hata rafiki yake anataka vizuri naomba kuja ndalipa tu. Wewe unapeana kama pesa ngapi waweru? Ah per month kitu kama 50. 50k per month. Yes. Eh. Sasa huyu unampatia mke wako ama huyu ambao mmemuita immediate girlfriend? ndo sasa hiyo hiyo ni hiyo ni mke unajua immediate girlfriend eh hiyo ni kama hiyo ni with arrangement because uh, inakuja at once in a while uh -huh. but but bibi anafaa kuwa spoiled uh -huh. anafaa ku feel spoiled because kuna wanaume huku nje uh -huh. if you don't spoil your girlfriend someone else is going to spoil them for you sasa waweru kuna kidogo umenichanganya wewe uko na mke na immediate girlfriend ama kwa sababu kama uko na mke basi huyu mwingine wa nje amtafutia kazi gani sasa unajua hii Nairobi kama unampatia za matumizi kama kwenda salon ama unampatia baada ya kumpatia pesa za matumizi hiyo ni yake personal mm. eh bila nataka kufanya akitaka akitaka kununulia kitu akitaka kwenda nayo akitaka kwenda nayo salon mm -hmm. akitaka kuharibu the friends hiyo ni yake hata pia akitaka kuharibu immediate boyfriend pia ni sawa sasa hapo nikijua <laughs> kuna immediate boyfriend sasa hapo kuna shida unaona lakini wewe uko na immediate Shasi girlfriend yabas. Ha. Mimi sasa ndo nimeamini. Asante sana waweru eh. Simu za uongo zimejaa. Simu za uongo. Eh zimejaa. Kwa sababu gani? Utasemaje mimi na bibi na niko na immediate girlfriend. Amesema nika Nairo Oscar. Ndio maana ukasema basi nitakuweka mafuta nikupeleke vile nataka. Maana ni kama gari. Maana gari inabadilisha jinsi na vyota. Wajua ukiangalia mahusiano vile nilisema. Wakati unaniweka mahali ambapo umejiweka gharama Mm -hmm. kama nitafika hiyo bei basi mm -hmm. ina uhusiano na wewe kuna watu wana hela na wanaweza ku maintain wanawake kadhaa mm -hmm. kwa hivyo kama mahitaji yako ninaweza kuyakithi na kuna mwingine pia bado nina hela za kukithi mahitaji yake 
tutakuwa watatu wanne mm -hmm. lakini kuna wale waume ambao wana uaminifu mm -hmm. kama wewe kama mimi mm -hmm. tumejitolea uki, kwamba ukitongoza msichana mm -hmm. ulikuwa unatumia kutumia si ndio hai eh? mm -hmm. ngoja kidogo agnes hata usiende mbali oscar kirudi atakuwa anakujibu hilo swali yeah. na mtazamaji hapa kuna mengi pia tayagusia lakini kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi tunywe maji kwa sababu koo tayari zishaanza kukauka usiende mbali <laughs> Upgrade today and save 50%. Pay two months and get two months of a higher bouquet. Star Times, your best choice for family entertainment this Christmas. Well, you've got to be like a geisha ball. Staying strong and go so far. Keep it strong and last long. Like geisha. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. This is NTV. Yajayo kwenye NTV Weekendi. Zaidi ya watu 20 wapoteza maisha baada ya basi walimokuwa kisafiria kutumbukia mtoni mwingi kaunti ya kitui. Watu yiku jibali, wei kuchini. Sasa yu pipe tuna niletia yutungena watu. Mtu mmoja ukolewa kiwa hai huku juhudi za kuokuwa wengine wanane waliofuki wa juzi baada ya timbo kuporomoka siaya zikiendelea. Nini watu wa madhira, monataka atitubadilishe katiba kwanza? Tuongeze mamalaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi. Ruto wa ashiria huenda mgombe ya mwenza wake, atatoka nyeri huku kalonzo na mudavadi wakishikilia oka engali the biti. Sisi tuko timu moja, hodari sana, timu ambayo haibaduki. Kile ukitu mutifanyo nini wendo kutini ni 20%. Paka ugusa shamba ndi yo, yo muta somu. Na mzee aliemshtaki mwanawe kitale ya kidai amemtelekeza tetea hatua yake akisema mwanawe anastahili kumtunza uzeni kwani alimlea. Why do we do it? Hide, cover up, tone down. Choose boldness. Celebrate the skin you're in 
and dress with confidence with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. TB in Atiba. Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma. Tujijali tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. For a better tomorrow, don't forget to do the 1 2 3 with Colgate every night. Get an 8th acre plot from just 295,000 Kenyan shillings only. Join us on our open day on the 4th of December 2021. For more details, SMS LAND to 21595. Katika mitandao jamani kuna jamaa anasema Agnes asitudanganye. Ujeuri alionao umesababisha wanawake wengi kuachwa na ume wao na iwapo anamfanyia mume wake hivyo basi hii leo baada ya gumzo la sato atakuwa ataachwa. <laughs> Alafu watu wengi wanapiga simu mwelekeza amenambia wanasema jamani tupatie namba ya waweru kumaanisha wanawake wanapenda kulipwa na wanataka pesa lakini kuna wanaume kadzo ambao wanalipwa walipo na waweru mm, wanataka waweru sio waweru amesema ya anatoa 50k kuna wanaume ambao wanalipwa nyinyi kina Oscar mwalipwa pia nyinyi wanaelewa na vijiji benten wana wanaume si wanaume si wanaume bado si waume na kwambia mwanamume yule ambaye anajiita mwanamume mm -hmm. hata kalala na njaa bado anakataa kulipwa kabisa mm -hmm. nini lakini hawa wenye hawajielewi wanatumiwa mm -hmm. Unasikia? Mm -hmm. Naye analipwa lakini ni kama habusu. Hapumui mashaka. Hata fadhali hawa naume wanaolipa wanawake. Mm -hmm. Huyo mwanamume anayelipwa hapumui na anajuta na hawezi kutoka. Kwa nini hawezi kutoka? Maana si amekewa masharti. Mm -hmm. Hata wataka nini nataka kitu fulani, pesa ngapi pesa fulani? Anakupa yeah. dakika ulete na urudi hapo. Na kwambia huna amani. Mm -hmm. Mimi siku moja nilipanda gari na huyo mwanamume alikuwa amwambia mwanzake sijui nitajitoa vipi mimi mama na pesa lakini nafa ah mm -hmm. ina maana gani mm -hmm. kwa hivyo mnazitumia pesa lakini mnazitumia vibaya mm -hmm. kadzo uh, Oscar na Agnes kuna watu ambao wanasema wanaume wengi ambao wanalipa na hapo Agnes utatujibu utapata wako na upungufu fulani wanaficha kitu Labda kuna mahali hawezi fika. Sasa kuficha ule upungufu anakuficha na pesa ni ukweli. Wewe mume wako kuna upungufu gani? Ah, mume wangu ako tu sawa. Mm. Eh? Kila kitu ako sawa. <laughs> eh, eh, yuanipa kila kitu, eh? eh. Jikoni sitishi. Eh. Yuanipa. Nyumbani, eh. viti, kila Shule, kitu. Shule nini? Lakini mm. hata mimi nitarudi kwa mfuko na mm. nitoe zangu na nifanye 1 2 3 kwa nyumba. Lakini anajua anafaa tunze nyole yangu anafaa tunze kila kitu ambacho unaona saa hizi. Haya simu Asante, simu jamani simu imeingia hii tibu. inatoka wapi mwelekezi? Boni. Haya Boni mambo vipi? Karibu ndani ya gumzo uko na sekunde mbili tatu. Ha? Ah. Hai, ongeza credit baba alafu uje sasa utuambie kama unalipa ama ulipi. Ulikuwa umefurahi hapo. Wacha, wacha nimjibu Agnes. <laughs> Wanaume anafurahia sana akiwa ile inaitwa in control. Mm. Na ukiwangalia wame wengi ambao wana, wana cheat ama wana wake kadhaa vile wamesema wana upungufu. Mm. Na kuridimu ile, ile confidence yao kama wanaume, mm. anajiisi vizuri sana akiwa yuko kwenye control. Mm. Akikupa pesa na kuambia fanya hivi, unakubali, fanya hivi. Anaku ile netuwa manipulation. Mm -hmm. Kwa hivyo mara mingi, hakupi kwa sababu ya mapenzi. Mm. Hakuna mali nilimuambia Oscar, Ana lazima anisi. Sasa ndiyo, mimi na kueleza kutoka, kutoka ile perspective ya wanaume. Mm -hmm. Hakupi kwa sababu ya mapenzi. Uh -huh. Anakupa maana anajua ile upungufu anayo asipokupa ama asipo kukej uh -huh. na ile pesa anakupatia. Uh -huh. Kuna mtu wa take over. Maana anajua ile ndio mentality unayo. Haya boni boni, boni huyo amepiga simu tena ameka credit. Boni wewe unapeana ama unataka wewe ulipwe? 
Mimi mm. mm. nataka kusema mimi niko na bibi. Mm. Na mimi ndio ni haja kulipa bibi. Na si nililipa mahali. Ni kweli. Hadi ulimnunua. Nikitoa pesa nyingine na tena nikitoa pesa kila mwezi ya nini? Kwa nini? Ni mimi na si mimi ndio na si mimi ndio naleta chakula kwa nyumba. Akibana. Alafu. Na leta chakula kwa nyumba tena tena nataka nilipe bwana. Ai. Wewe bibi yako wewe bibi yako anachangia nini? Mke wako anachangia nini nyumbani bwana? Mke wako anafanya kazi. Na mimi pia nafanya kazi. Sio ni tapo income kwa nyumba. Tena mlipeko. Naleta pesa nyingine na mlipa juu. Kwani tunafanya kazi gani? Hebu zungumza na kazi. Lakini ni kweli. Ni kweli. Sasa mimi nasema hivi. Anataka 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 mlipeko. Anataka ni mlipeko. Akibane. Ya nini ni mlipe tena? Na. Na ureti nimelipa mahali. Na 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 kwako kwa kwa ana haya ngoja kidogo bwani mshahara wako ni pesa ngapi kidogo tumsikize bwani eh pesa anakuitisha pesa bwani pesa nyingine ya nini bwani anakuitisha pesa nyingine ya nini ngoja kidogo kato eh bwani unasemaje wewe wewe mwenyewe unapata mshahara wa pesa ngapi ah uh, mimi mm. sipati mshahara wa pesa mingi sana mm. <laughs> mshahara wangu si mingi lakini hiyo mm. hiyo kitoko yenye napata eh na hata mtu mwingine mwenye anapata hiyo kitoko. Si mnafaa kuelewana mkae. Ndio hiyo. Mbona mbona mtu anaanza kukutisha pesa nyingine anaanza kukwambia ati sasa mimi naona ni kama hapa tuelewani nafikiria sana kwa nyumba kitu utakula unafaa kunilipa. Hapana. Haya. Nafai kuwa hivyo. Boni boni kidogo ya mwisho kabisa leo akija kwambie umlipe utamfanyia nini? Ha mimi mimi nitatafuta mwenye hataki kulipwa. Ah asante. Boni. Asante. Salimia watu wakakaa. Boni. Ah achana na Boni bana. Na kwa kwako anaroga ana Eh hapa mjini. Hapana, Boni ni wetu wa kule nyumbani. Ni rafiki hapa na ana uwezo sana. Na nikitazama maisha yake ako kwa ile kizungumkuti ile tunaongelea. Maana ana uwezo unapata hata ile kindoa hajasimama na kila uhusiano wanajaribu unabomoka kwa sababu ana ile mentality anajua ana pesa na wanawake wanapenda kupewa. Kwa hivyo anakuchukua leo, anakupa, anakupa maisha ajua anafika mahali anakuacha. Mnaanza kuvutana. Na kumalizia ni kwamba kama ni pesa unataka, kuna watu wana pesa na watakupa pesa. Oscar acha nikwambie bwanangu hana pesa nyingi. Eh? Lakini yuo Bwana unamtesa. Eh? Yuo nipa. Simtesi hata si mimi nilileta suggestion yenyewe. Yeye ndo aliniambia babe lazima nikutoe. Wewe unalipwa pesa ngapi? Ni upungufu na vita. Hujatuambia walipo pesa ngapi? Kila mwisho wa mwezi napewa 15k niende nijiangalie mimi mwenye nijitunze eh? Eh? Urembo. 15k nampa mke wangu ya mafuta bila yeye bila yeye kunishurutisha. Na, la, lakini amekuitisha? Hajanipi anishurutisha. Lakini unampa kama malipo. Haya, Agnes eh? anapatiwa 15k Oscar hapeani mpaka umbembeleze. <coughs> lakini ngoja ah, mume akupe kwa maridhio. Naam. Mm. Sio ati mimi nikifika mwisho wa mwezi basi Una lazima matarajio. nilipe. Mm. Mm. Lakini fact anajua mke ni lazima mm. nimtunze mm. kwa sababu mimi nikingara ni kwa mfano mimi mm. nikienda katika sherehe kwetu mm. kama leo sasa mm. wananijua wanamjua mume wangu kwa kupitia mimi mm. wakiona yule mme, mimi nimeparara parara basi ndo wanajua pocha mume wangu ikoje kabisa na wakiniona nimengara hivi basi hata wanajua mmewe huyu yukoje weza kuwa mm. jingarisha mama lakini na pesa zako mwenyewe umeenda kuliambiwa ukiolewa mm. basi wewe ukiwa ukio kwa mumeo kabisa ukali kwa kopa chama hayo hatuyajui sisi si tunajua umengarishwa na mumeo mm -hmm. na ndio maana wanawake hatutaelewa mpaka kesho kutwa mm -hmm. ya kuwa kiingia kwa tikandoa ni ushukuru tena huwa tunapoa certificate kwanza ndo tunaingia masomo hatujayasoma mm. lakini tushapitimu tunaenda mm -hmm. kumaanisha hicho chakato kipata ndio hicho hicho Nomba nisame na kitu umesema Kiyo kitu kimoja eh. ya kuwa kuna wale ambao wanalipwa kwa kuficha aibu wako kweli wako wengine mm -hmm. kwa sababu wengine wana upungufu nyanyi mm -hmm. Sasa anaona badala hii aibu yangu iende kule nje wacha ni mzibe huyu na pesa abakie No. Lakini hata hivyo uwe na upungufu usiwe na upungufu. Mm -hmm. Aibu ya wewe ni ya mkeo na aibu ya mkeo ni yako. Mm -hmm. Haya mambo ya kulipana kuna wale wako na pesa sikatai. Lakini nanyi msiwalazimisha hawa wanaume wa kama Illuminati ili mulipwe no. nyinyi pesa muridhike. Na wewe labda kazo wako hata labda iwape ya 
akipeana bwana yule mwanamume bwana hata pengine mwanamke ameanguka na njaa akipeana kuna makosa <laughs> kwa hivyo kuja eh? pia kama kwa hivyo kama yeye mwenye wajua eh. mume bwana mimi siwezi mfunga mume wangu ati tongoza usitongoze mm. yeye mwenyewe hukumu ijue mimi na mke mm. na watoto mm. lazima ni mm. mke wangu hanione lakini Mwenyezi Mungu ananiona mm. sasa lazima ajue hata kama hayuko hapa lakini kwa Mwenyezi Mungu yuaniona sekunde moja Oscar alafu nyanya amalizie naomba niseme kitu moja mm. kwenye uhusiano maana niko kwenye ndoa mm -hmm. kinachokuvutia ndicho kitakachokundumisha mm -hmm. kwenye ndoa na ole wako kama kinachokuvutia ni kitu cha msimu maana misimu tofauti kwenye ndoa. Mm. Kwa hivyo kama ni pesa zilikuvutia kila siku sisi kwa mvua. Kwa hivyo hungoji pesa za sadaka unampatia. <coughs> Hela zake atupangi nazo. Tuwapanga hey. na zangu lakini. Hai. Mm -hmm. Agi ukimalizia kabisa huyu mume wako ambaye anakupatia pesa kila siku utamwambia nini? Kwenye mm -hmm. runinga live nampenda sana mm -hmm. na endelee vivyo hivyo. Na, na 15k <laughs> ongezewe ama Ah mimi niko tu sawa niko na yangu pia eh, natumia pia yangu eh lakini yeye anani boost eh, eh. anani boost eh na nampenda na hana ulemavu wote haya nyanya ambao wewe hutaki kubustiwa <laughs> nawaambia nyinyi wana ndoa mnaonitazama mm -hmm. mwenye analipwa na mwenye halipi maana kila mmoja na sisi lake mm -hmm. mkivumiliana mtakuja kukosana lakini mkipendana mtaishi mm. na leo no. hutaki bunda Mimi sitaki bunda manake mimi nikisema nataka bunda nataka bunda nikisema nataka bunda ni urongo manake hizo pesa zake ni kama zaja kwangu kila wakati sasa nataka bunda ni kwa hivyo zaje ona sasa naomba mimi maridhia bwana ewe mfadhila wangu ni vile tu tumesema nataka bunda kuna sauti za mapenzi lakini zaja tumia sauti za mapenzi nyanya wewe hatuna mali nimesema wewe nitapeli katondo acha kujifanya hivyo zinapita hizo 1015 na ndo maana hakuna mahali ambapo anashika mimi nikambania bwana hey. zaja zenyewe naye zatoka zenyewe ndio hivyo walipa hiyo ndio topic ni sawa 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 haya jamani nitafukuza mimi studioni mtazamaji tumemaliza kadzo ameingia kwenye boxi kwamba pia yeye asipokoa ah ah Oscar Sante Agnes Kazo tukutane saa moja jamani kwenye taarifa za NTV Weekend wanaouliza loft yako wapi hivi sasa yuko kwenye bahari mwenyewe sijui wajibarizi vipi lakini yuko kwenye likizo kwa heri ni mtazamaji wangu <laughs>